Vídeo da NASA mostra como a Amazônia é fertilizada pelo deserto do Saara. Um vídeo disponibilizado pela NASA é mais uma das demonstrações de como a natureza surpreende cada dia mais. Um oceano de areia saindo do deserto do Saara em direção à floresta amazônica, fazendo uma viagem de mais de 5 mil quilômetros. Cientistas da NASA realizaram o primeiro estudo plurianual usando dados de satélite para medir a distribuição 3D de poeira que viaja do deserto do Saara para a floresta amazônica. Os dados foram coletados pelo satélite Calypso entre os anos de 2007 a 2013. O satélite da NASA foi lançado em 2006 para estudar a estrutura vertical de nuvens e partículas na atmosfera da Terra. O estudo mostra que cerca de 182 milhões de toneladas de poeira do Saara cruzam o Oceano Atlântico, sendo que 28 milhões de toneladas chegam na bacia amazônica por ano. O Dr. Hong Bin Yu, cientista pesquisador da NASA, explica que todo o ecossistema da Amazônia depende da poeira do Saara para reabastecer suas reservas de nutrientes. Essa poeira do Saara acrescenta fósforo, que é um nutriente importante para as plantas, aos solos da floresta amazônica, fertilizando-os. Usar satélites para obter uma imagem clara da poeira é importante para entender e, eventualmente, usar computadores para modelar onde essa poeira vai, agora e em futuros cenários climáticos. Veja mais detalhes e informações a seguir, no vídeo feito pela NASA e legendado em português pela equipe do Conexão UFO. NASA scientists have performed the first multi-year study using satellite data to measure the 3D distribution of dust that travels from the Sahara Desert to the Amazon rainforest. The Sahara is the world's largest desert at more than 3 million square miles. It's almost the size of the continental United States. Each year, Saharan dust is lifted from the ground and transported by winds on a 3,000 mile journey across the Atlantic Ocean. A portion of the dust collects in the Amazon Basin, the largest rainforest on the planet. Although dust particles are small, no larger than around a tenth of the width of a human hair, they form massive plumes that can be seen from space. NASA's Calypso satellite was launched in 2006 to study the vertical structure of clouds and particles in Earth's atmosphere. Calypso observations from 2007 through 2013 show that on average 182 million tons of dust leaves Africa each year. Of this amount, about 27 million tons is deposited in the Amazon basin. Sahara dust contains phosphorus, which is an important nutrient for plants. In the tropic region, the phosphorus is quite limited, so it's important to estimate how much dust from desert is transported to the Amazon. The study shows Saharan dust adds phosphorus to the soils that help compensate for losses due to surface runoff and floods. However, the amount of dust transported to the Amazon changes from year to year. According to the study, this variation is closely associated with changes in rainfall in the Sahel, a belt of semi-arid land just south of the Sahara. When the Sahel was dry, the dust transport to the Amazon in the next year would increase. When it was wet, dust transfer will decrease. Using satellites to get a clear picture of dust is important for understanding and eventually using computers to model where that dust will go now and in future climate scenarios.